ክብራን አድማጮቻችን ሳምንት ከፕሮፌሰር ወርቆ ጋር ባደረግነው ውይት ምሁሩ 12ኛ ማልቀቂያ ፈተና እጅግ በጣም ጥሩ ውጤት ስለማምጣታቸው ወደ ውጪ ለመውጣት ማሰባቸውን ለቤተሰቦቻቸው ሲነግሯቸው እጅግ ስለማዘናቸው በህይወትም እንደማይገናኙ ተላክሰው ቢለያዩ ያምላክ ፈቃድ ሆኖ ሀዘናቸው ወደ ደስታ ስለመለወጡ ልጃቸው እንደhel የተከራከሉት ወላጆች እነሱ ራሳቸው ወደ ውጪ ወይም አሜሪካ በተደጋጋሚ ስለመምጣታቸው ፕሮፌሰር ወርቁ ቢሆኑ ዩኒቨርሲቲ ትምርታቸውን ብለው ቢወጡም ከትውልድ ሀገራቸው ለአራት አመታት ነበረ ይሁን እንጂ ባላሰቡትና ባልጠበቁት ሁኔታ ከ40 አመታት በላይ ስለመቆየታቸውና እንዲሁም በተለይ ደግሞ በጣም የሚደንቀው ከ40 አመት በላይ ከአገራቸው ኢትዮጵያ ወጥተው በውጭ ዓለም አሜሪካ ቢኖሩም የአገራቸውን ባህል በተለይም በቃለ ምልልሳችን ወቅት አንቢትም የባድ ቋንቋ ዓለምን አገራቸው ጂ የሚገርም ነበር አማርኛቸው በቅርቡ ከጎንደር ድብረ ታቦር እንደመጣ የአገሩ ተወላጅ አቀላጥፈው ሲናገሩት ታዲያ እንዲ ቋንቋቸውን እና ባህላቸውን የጠበቁት እንጂ ታላቅሰው የተዳራቸው ሁኔታ እንዴት ይሆን የሚል ጥያቄ ካድማጭ መነሳቱ አይቀሬ ነው ይህ ታላቅ ምሁር ለኢትዮጵያ ሀገራቸው ለባላቸው ለቋንቋቸው በአጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያዊነታቸው ያላቸው ፍቅር የጠለቀ ነበርና የተዳራጋራቸው ያገኙትም ሳቸው በተፈጠሩባት ምድር ከሀገራ ኢትዮጵያ ከዛም አልፎ የልጅነት ህይወታቸውን ካጣጣሙበት ትምርት በተማሩበት ጎንደር ድብረ ታቦር ያፈለቃትን ያገራቸው ልጅ ነበር ለጋብቻ ያገኙት አይ እኚ ታላቅ ሰው እንደሳቸው የሀገርና የወገን ፍቅር ያላቸውን ሁለት ወንድ ልጆች ያፈሩት ፕሮፌሰር ወርቁ አዱኛ የስራና የትምርት ልምዳቸውን በሙሉ ፈቃድና ደስታ ሳምንት አከፍለውናል ዛሬም ከኙ ምሁር ጋር ያደረግነውን ቀጣይ ውይይታችንን እንድትከታተሉ የምጋብዘው ዘውዱ መንግስት የነኝ መልካም ጊዜ አባቲ ሲጣራኝ ያለና አቶሎ ምንም ህጻን ሆን ሲስቱ ባይገባኝ አባቴን ባውጡ አልቀሶ መከረኝ እንዲስል መከረኝ ተማር ልጄ ተማር ልጄ ወገን ዘመአ ደልኛ አፍደልኝ መከጄ ሳይነ ላጥማረ ሰውኔ ካኑ ጀለማ ተማር ልጄ ተማር ልጄ ወገን ዘመአ ደልኛ አፍደልኝ መከጄ ስማይ ልጄ ለጻይነ ተማረረ ሻይና ከፌ ጫውት ነበር ይመክረኛል ሰማው በስጭቱ ባሰ ተጥወኝ ገባ ከቤት እያለቃቀሰ ዋይ እንዴ ሲል መከረኝ ግን ተማር ልጅ ተማር ልጅ
ይወክል ነው ፕሮፌሰር በጣም መሰግናለሁ እያጣራው ለማይር ብዬ ነው መቸም በልጅነቱ አንድ ሰው የራሱ ምኞትና حساب አለው ትምርቴን ተምሬ እንደዚህ ሆነallow እንደዚህ ያደርጋለው እንደዚህ ያረጋለው ያለ የሚያስባቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ እርሶ በልጅነቱ እንደው ውጪ ሀገር ወጥቼ ተምሬ ወገኖቼን ዘመዶቼን ቤተሰቦቼን እረዳለው የማያለት ራእይና حساب ነበርዎት ትምርት ከጀመርኩ በኋላ አዎ ትምርት ከጀመርኩ በኋላ በተለይ ትምርቱ የገባኝ የጣፈጠኝ ያረጋኝ ሲሄድ አስተማሮችን ሳይ ባዛ በኋላም ደሞ ፈረጆቹን ሳይ ለጣን ዲህማል የሚል ግንዛቤ እያገኘው ሄድኩኝና በባህላችን አንድ ትልቁ ጥሩነቱ ብቻውን የበላ ብቻውን ይሞታል የሚል ተረታል ቤተሰባችን ይዘን ነው የምንበላው ወረዳታችን ይዘን ነው የምንበላው የምንጠጣው ዱለት ብቻችን አንበላ ቡና ብቻችን አንጠጣም እንዲህ አለ ማህበራዊ ኑሮ ነው ያለ ስለዚህ የኔም አላማ ተሌላው ኢትዮጵያዊ አላማ የተለየ ያልነበረ ማንድ ቀን ትምርት ትምርቴን ጨርሽ ስራ ይሽ ለዘመዶች አሳልፈላቸው እንደዚህ የሚል ያባት የታላቁ እንድምጣ ነበር በጣም ደሃ ያ እንደው በጣም ያሳዝነኝ የነበረ እና ትምህርት ገንዘብ ሳገኝ ስራ ይሽ ገንዘብ ሳገኝ በጀመር ያደረኩት ለሱ እንድበር የመግዛት ነበር ሁለት በር የገዛውለት ለውላ ወላጆች በአካባቢው ደህና ኗሪዎች የሚባሉ ስለነበሩ ከነሱ ይልቅ ለዚህ ላጎቴ ነው መጀመሪያ ጥንድበር የገዛውት እና እሱ አላማ ነበርኝ ለማለት ነው ምን አሉ እንደውኛ ያጎቶ ያንን ትልቅ ነገር ነው መቸም በገጠር ውስጥ በአንድ ጊዜ ጥማድ በር የመግዛትና ምን አሉ ምርቃቱስ ምን ይመስል ነበር እንደው ደርሶት ከሆነ ምን አሉ ፕሮፌሰር እንግዲህ ከደብረ ታቦር ነው መጭ አይሮፕላን ተሳፈርኩ ያሉኝ ወደ አዲስ አበባም ሲሄዱ ትልቅ ነገር ነው እንደውም እርሶ ወደለኛ ነው አይሮፕላኑን ከዛው ካሉበት ሀገር ነው መሳፈር የጀመሩትና ለመጀመሪያ አይሮፕላን ላይ ሲወጡ ምን ተሰማውትስ ወደ ውጪስ በሚሄዱበት ጊዜ ከኢትዮጵያ ቦል ኤርፖርት ወይ ማይሮፕላን ማረፋ ተነስተው ወደ ውጪ ሲበሩ ያረፉበት ሀገር እንድ ከሆነ መጀመሪያ እንዴት አዩት ከኢትዮጵያ ጋር ሲያነጻጽሩት ወደ ዳብረ ታቦርስ ተመልሰው ወይም ወደ ትውልድ ቀዮ ተመልሰው ሲያነጻጽሩት ምንድነው የተሰማውት እንደው አገሬን ሰፈሬን ማንደሬን ወይም በአጠቃላይ ኢትዮጵያን እንዲህ ላደርጋት የማለት ራእይ ወይም हिसाब አስቡ አዎ እንግዲህ መጀመሪያው ዳብረ አይሮፕላኑ ለመለስና እዚህ አገጠር ስንኖር አይሮፕላን በሰያው ሲሲበርና ያለ ግን በጣም ሩቅ ሆኖ ስለሚበር ከፍ ብሎ ስለሚበር አሞራ መስሎ ነው የሚታየው እንደው መጠኑም ካሞራም ይበልጥ አይመስልም ነበርና ሰው አለው ሰው ይዞ ነው የሚሄደው ሲባል ውሸት ነው ነበር ምንለው ውሸት እዚህ ውስጥ አሁን ምንድነው ሰው የሚቀመጠው አንድ አሞራም ያክል ነገር ይያልን ነበር በትርጣሬ ምን ነው በኋላ ደብረ ታቦር እቺ ዲሲ3 ወይም ዲሲ3 ምትባል ትንሹ አይሮፕላን ነበርች የምትጣርፈው አርፎስ አይው እንዴው ግሪም ድንቅ ነው ያለኝ እኛ ለገና ለምሳፈር ቆመ ሰዎች ሲወጡ ሳይ ይሄ ነገር ሁለትም ሰው ዘንን ለነገሩ ትልቅ ነው መሬት አርፎስ አይው በጣም በጣም ትልቅ ሆኖ ነው የታየኝ አሁን ትንሹ አይሮፕላን ናት እንግዲህ ይችላል ከዚህ አልፎ ቀደም እንዳልከ 
ሰው አውስትራሊያ ለም ሄድ በትልቅ አሊታሊያ የሚባል አየር እንትነበረ ያን ጊዜ አሁን ይኖር አይኖር አላውቅም አሊታሊያ በሚባል አውሮፕላን ነው ተሳፍሬ ወጣው ኢትዮጵያ እና ከትልቅነቱ ከሰው ብዛት መጀመሪያ ተነስቶ ሲሄድ አዲስ አበባ ፍንቱ ወላ ተጣይ ነበር እሱን ይያዩ ከዚያ በኋላ ከፍ ይያለ ምን ይያለ ምን ይያለ ሲሄድ የመሬት ውድቀት እና በጣም ነው ገረመን አሁንም እንደታምር ነው የማይው በእውነቱ ብረት ተነስቶ ተንሳፍፎ ሲሄድ ተራራማና ሸለቆ ቦታ ነው ያደጉበት እና ወፈረድ እና ሞራና ወፍ ሲበሩ እኛ ስንት ጊዜ የሚያስጥብን እንነሱ ተሩ አቋርጠው ሲሄዱ አይምን ነው ክንፍ በመወረን ይያልን ያደግ ነው በትኩልኩለት ሸለቆ ስለነበረ መኖሪያችን ና በጣም ታምር ነበር መጀመር በአውሮፕላን ነበር አላማ ምን ነበር መሰለ አስተማሪ ለመሆን ነበር ጥሩ አስተማሪ ነበር ይሁን ለተኛ ደረጃ ጥሩ ነው ሆልድ ስላስ የሚባል ታም ጥሩ አስተማሪ ነበርኝና እንደሱ ያለው አስተማሪ ነው የሚሆነው የሚል አላማ ነው የነበረኝ ና አስተማሪ ሆኘ ዘመዶችን አስተምሬ አገር ረድቼ እንዴ አለ አላማ ነው የነበረኝ ቁልፉ ደግሞ አገር ለማሳደግ ትምርት ነው ሁሉም ሰው ሀኪም የሚሆን አስተማሪ የሚሆን ነጋድ የሚሆን ምን የሚሆን አዋቂ ይግደል የሚላል እኛ ሀገር ሰው በውቀት ሲሆን ነው በትምርት ሲሆን ነው ማደግ የሚቻለው አገር መርዳት ወገን መርዳት የሚቻል እና ትምርት ነው ቁልፉ እኔና አሁን ከተدرسኩበት ደረጃ ያدرسኝ ትምርት ነው የሀገራችን እና ወገናችን እዚህ ላይ የሚያደርሰው ትምርት ነው የሚል እምነትና አላማ ነው የነበረኝ አሁንም ያለ አለመጣደል ሆነና አገሪቱ ለተማሩ ልጆቿ የምትመች ሀገር ሁን አይደለም የኖረችው የዘመናዊ ትምርት የጀመሩት አጼ ማን ይልክ ናቸው እና ወጣቱን አስተምረው የሀገሪቱ ያስተዳደር ሁኔታ በተማሩ ሰዎች እንዲካሄድ እንዲሰራ በማለት ብዙ ጥረት አድርገዋል አጼ ኃይለ ስላሴ ከሳቸው ተቀብለው ከዚያ በበለጠና በሰፋ ትንት ወጣቶች ውጭ ሀገር ልከው አገሪቱ የትምርት ይዞታ መስመር ይያዘ ሲሄድ ጣሊያኖች መጡና የተማረውን ሰው በመብራት እየፈለጉ ደደሉት እና በትምርት በኩል ተጀምሮ የነበረው ብዙ ጉዳት ተደረሰበት ንጉሱ አጼ ኃይለ ስላሴ ከስደት ተመለሰው የፈረሰውን አድሰው አዲስ እንደገና ትምርት ቤት ሰርተው አሳዋ አሳፍተው ብዙ ወጣት እንደገና ወደ ውጭ ሀገር ልከው ያገሪቱ የትምርት ሁኔታ መስመር ይያዘ የተማረው ኃይል ቁጥር እየበዛ ሲሄድ ድርድ ወጣና የገደለውን ገደለ የቀረውን ለስደት ዳረገው ከደርግ በኋላ ወያኔዎች መጥተው ስልጣን ያዙ በነሱም ጊዜ ከተማረው ጋር ነው ፍትቻ የተጀመረው በአንድ ጊዜ 40 ፕሮፌሰሮች ከመባረር ድረስ እና አገሪቱ ለተማሩ ልጆቿ የተመቸች ሀገር ሆና አጣው በዘመናዊ ትምርት ለተሰለፉት ልጆቿ አሁን የተማረው ህዝብ ኢትዮጵያዊ ውጪ ያለው ነው የሚበልጠው የሚባለው በተለይ በዚህ በሙያ ደረጃ ያለው ፕሮፌሰሩ የነገነ ነጋድ የሁድ ሀኪሙ ነርሱ ባንዲሱ በየዘርፉ በየሙያው ያለውን ስትቆጥሩ አገር ቤት ካለው ውጭ አገር ያለው ነው የሚበዛው ነው የሚባለው እና አላማይ አገሪን በትምርት ለመርዳት አግወገኔን ለማስተማር ስለነበረ ያ ሲሆን ሳይሆን በመቅረቱ በጣም ነው ማለት በጣም አሁንም ቢሆን የሀገሪቱ ፖለቲካ የሰጠን አይደለም በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው እንዲሁ ተፋጦ የተዘራጠጠ የተማማ የተሰዳደበ የተጠላለ ብዙ ነው ነው ያለውና እግዚአብሔር እንዲያውን ሁሉ አስክኖ እኛስ እንግዲህ እድሜያችን እየገፋ ነው ምናልባት በመክርና ከተቻለም ደግሞ ባንዳንድ በገንዘብ እንደሆነ እንጂ ወደ ጥረታው ያዘገም ነው ያለ ነው ግን ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን ያችን የመሰለች ሀገር ይዘን ያን የመሰለ ታሪክና ባህል ይዘን የአፍሪካ ቀንድ የውሃ ታንክ ምትባል ሀገር 
አገሩ ዓለም መሪ የሰጡትን ተቀባይ ወንዝ የሞላበት ያየምን ይሆን የሰማሰው ሁሉ እኛ ጦም ስናድር ግብጾች ይበሉ የሚል ግጥም አለ ሚቆጨኝ ማዝ ነው ወደ ሀገር ተመልሽ አላፊነቴን በሚገባ ባለመወጣት አላማይ ለማስተማር ነበር ሳይሆን ቀር ምን ማለት እንግዲህ ይሰካል ያው በተለያየ ሙያዎች ማገልገል አንድ ነገር ነው ምን ማለት እስቲ ፕሮፌሰር ወደ አውስትራሊያ እንግዲህ ገብቷል በሙያው ወይም በአቀዱትና በአስተቦት ነገር ባይማሩም ተለያዩ ሙያዎችን እንደተማሩ ወደ 3 የተለያዩ ዲግሪዎችንም እንዳገኙ አንድ አንድ መረጃዎች አሉኝ አውስትራሊያን እንዴት አገኙ አስቲ ከዛን ጀምሮ ከተማ ነበር አረፍት ሲድኒ ሲድኒ ከሚባልና አንድ ኒው ካስል ከሚባል ነገር ሁለት ከተማዎች መካከለ ላይ ነው የነበረው ትምርት ቤቱ እና ሲድኒ እና ኒው ካስል የሚባሉ ከተማዎች መላለስ ነበር ብዙ ጊዜ ናገሩንም ሰውንም በጣም ወድጆ ነው የኖርኩት ብቻ በጣም ያስቸግረኝ የነበር ብቻኝነት ነበር ብዙ ኢትዮጵያውያን አልነበሩ ከዚህ አንድ 3 አራት የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ነው ያገኙት እነሱንም በስንት መከራ ነው ያገኙአቸው እንዴትሮ ሀገር ነው ውጭ ሀገር ሲገባ ተለያዩ ነገሮች ታነ ምን ሄደው ባላችንን ቋንቋችንን ቤተሰቦቻችንን ብዙ በጣም በርካታ ነገሮች እንደገለጹልኝም ብቻኝነቱም በጣም አጥክቶታል ሰው ባለማግኘቱ ምክንያትና እንደው በጣም ከተቸገሩባቸው ነገሮች ዋናው ምንድነው የተቸገርኩባቸው ነገሮች የመጀመሪያው ምግብ ነው ምግባቸው በተበላው ውሃ ውሃ ውሃቸው ያው እና ምግባ መረካ መጠጡት ማይቆርጥ እንዴት መልካም ነበር በሀገር ላይ መቀመጥ የሚል እንደ ግጥምም አለ እና ምግቡ ነበር አንድ መጀመሪያ እንደደረሱ ያስጨገረ ያስተውሷታል ጭን ግጥም እንደ ወደ ሌላ ሳንሄድ ትንሽ ሊቀጥሉባት ይችላሉ አሁን እንግዲህ ያረስንቱን ነው የሚለው ግጥሙ በብዙ መድረክ በሲዲው በዲቪዲም ወጥቷል አረስንቱን ነው የሚለውና አረስንቱን ስንቱን ስንቱን ለናገረው እናንተ ይገርማል ያዙት ቀልን ነው በሀገር ላይ መኖር ቀልድ የመሰለ ጥቅሙ በዘለማት እየተጠለለ አይታይሁል ጊዜ ይያለ እንደሌለ ፊዘር ሲል ነው ለቀው ሲሄዱ ሀገር ትዝ የሚል ባህሉ ለማዱ ሀገር ትዝ የሚል ቁም ነገሩ ቀልዱ አገኝቻት እቺ አድጌ ደኩሬ ባገኝ አጋድጌ ባጣ ተበድሪ መክራት መወፈሪያ መክራቴ መጥቆሪ አበር ሳይሆን እንዴ እንደ ልብ የኖር እንደ ልብ እንዶል እንደ ልብ ያድር ፈሳይ ባንክ ነው ናበኛ ገሪ ይያለ የሚከተል ግጥም ነው እንኳን የሰዎች ልማድና ኑሮ የንስታው ልጅ ነው ከውሻ ጀምሮ በቆርቆሮ ምግብ ሆዱን ይሞላ ውሻው አደና ይውቅ ግመቱ አይጣ ይበላ አረሰንቱን ይያለ ረዘም ያለ ግጥም ነው ይከተላልና ዋናው ነገር በአገር ላይ መኖር በአገር ላይ መቀመጥ እንዲሁ ቀላል ይመስላል ልግየት ነው በጣም ትልግየት በኢትዮጵያ ባል ፕሮፌሰር እንግዲህ ወንዶች ወደ ኩሽና ገብተው አይሰሩም በተለይ ደግሞ በሰሜኑ አካባቢ በጣም እንደነውር የሚታይ ነገር ነው እርሶ ባደጉበት ማህበረሰብ ውስጥ ስለዚህ አሁን የሚያግዙት የሚረዳውት የለም ወደ ኩሽና ገብተው ለመስራት አይምሮትን እንዴት አሳመኑ ወይስ እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የለመዱት ነገር አለ ምናልባት ከፈረንጆቹ ጋር ስለኖሩ መጀመሪያ ሲሰሩት ምግብ ምን እንደነበር
ፈረንጆቹ ናቸው ምግብ መስራት ያስተማሩኝ እንዴ ልየ በስንት መከራ እንደው መጀመሪያ ለመንኳቸው ተው በእኛ ሀገር እንዲህ አይደረግም እንዴው አጣዋርዱኝ እንዴው በአገሬ በሴቶቹ ፊት አጣዋርዱኝ ታካችሁ እየደምንኳችሁ እንዴ አሉ ይሄ የኋላ ቀር አስተሳሰብ ነው ወንድም ይበላ ሴትም ይበላ ወንድም ይሰራል ሴትም ይሰራል ይሄ እንዲህ አለ ባህላችሁ መለወጥ አለበት ስለዚህ እኛሁን እየረዳን ነው አንዱ ሐላፊነታችን እንዲህ እንዲህ ያሉ ጥንት ምርቶች ማስተማር ነውና ወጥ ቤት መስራት አለባሉ። እንዴ ምን ያበዱ እንዴ እነዚህ ሰዎች እንብያሉ መጀመሪያም ቢያልኩ። በኋላ የትኩኝና የትምርት ቤቱ ርዕሰ መምሩ ኢትዮጵያዊ ነበር ባክህን እንደው 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 አውጣኝ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ብለውኛል እኛን ፈልገዋለን እኛ ስራ ስትነዋል እንፈልገዋለን በልልኝ ደሞ ስራ ሰጥተውኝ ነበር ለነገሩ። የትምርት ቤቱ በርልኝ ብለው ሰውየው ደግሞ እንዴ አለ ታንተም ይጠቅማል እንጂ ትንሽ እሱ እንግዲህ ሰለጠንኩ ብለዋል ያን ጊዜ አዲስ አበባ ይኖር ነው ምን ያለ ነው ምን አለበት ፍትማር ይጠቅማል እንጂ የባላገር ነኝ አንዲ ኦፍታና ባላገር እንጂ የሴት ስራ እንዴት ስራ ባላለው የታካኪ ዘራፋልኩ ወዲህ ብሎ ዲያብል ማይሆን ሆነ ደሞ ከጥቅም ማንጻር እንዲህ ብላቾ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ሊረዱን ያሰቡትን እንዲህ ሊሆን ይችላል ወንድም እርሴነት ሸደባው እና መጀመሪያ አስተማሩን ዳቦ መጋገር ዛሬ መጋገሩን ዳቦ ብትቀም እቺ ያስከተማል እንዲገርም አሁንም ዳቦ ጋገራል ሊጡን አብኩተው ማለት ነው እና የጀመርኩት ስምንተኛ ክፍል ሳለው እዚያ ደብረታ ወርም ከዚያ በኋላ እንግዲህ እንደ ተባለው ወንደላጤ ሁኘ ብዙ ጊዜ ስለቆየው ማልፈራው ነገር አልነበረም በኋላ እንጀራም ለመጋገር ሁሉ እስከ መሞከር ደሰን ነበር ወንደላጤዎቹ ወጥ መስራቱን እንደ ሴቶቹም ባይሆን ሽንኩርቱን ባንድ ድስት ምስሩም ባንድ ድስት ተደን ሁለቱም ሲበስል አከላክለን ወጣቸው ጀምረን መብላት ነው ችግር አልነበረም አውስትራሊያ ሲገቡ ብዙም አልተቸገሩ ማለት ነው ምግብ በማብሰል በኩል አያን ግዜ እንኳን ያው ዶርም ስለሞቁ ብዙም አልሰራውም ያው እንደው ያገራችን ምግብ አንድ 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 ከዩካንዳ የመጣም ጓደኛ ነበርን ከሱ ጋር ሆነ እሱ የሱ ነገር ምን እንደው አንድ አንድ ሞክር ነበር እንጂ ብዙ ጊዜ ትምርት ቤቱ ምግብ ቤት ነበር ምን በላው ለከፍተኛ ትምርት እዚህ ሀገር ስመጣና የራሴን አፓርትማ ተከራይቸ ስኖር ነው እንግዲህ ምግብ ማሰን አስፈላጊ የሆነ በየቀኑ እና ያን ጊዜ እነዚህ ፈረንጆች የተባረኩ ፈረንጆች አስተማሩን ትምርት በጣም በጣም ተከመኝ እና ትንፍና አለ ወንድ እንደ ሴት ቤቱን በደንብ አድርጥዋል ጋውን በደንብ አጥፎ ድስቱን በጊዜው እንት ብሎ ካለ ማድረግ በስተቀር ይሄ የሴት ስራ ነው ይሄ ወንድ ስራ ነው የሚለውን ቀደም ብየና ያለፈው ስለዚህ አሁን ከባለቤቱ ጋር ይረዳዳሉ ካገቡ በኋላ እንዴታ እንደ አንድ ግጥም አለኝ ይሄን በተመለከተ የሚና መላውት በጣም ችግር ነው ከተማም እንኳን የኖረው አበሻ በሰራተኛ ገንዘብ ያለው ከሆነ በሰራተኛ ስለሚኖር ካልሲዮንም የወደቀ ካልሲያን ስጥዋ አውቅ እና እዚህ መጥቶ ያሜሪካ ኑሮ ደግሞ በጣም ሩጫ ነው የሴቱም የወንዱ ተረዳጥቶ ካልሆነ በስተቀር የሴት ነው የወንድ ነው የሚባል ነገር ዝም ብሎ ማሁን ጉዳይ ነው እና እሱንም ትንሽ በግጥም መልካ አድርጄ እንደው ከሚያስቁት መካከለ አንዱ ሰላም ቦታታን ማልዳትን ለማጣ ይጥማታል ፈረንጃ ገር መጣው ተለጠነችና ያናምጣ ያንዘብ እዚህ እዚህና አልጋንጥ ውስጥ ጥም ምግብ ትራያለች ያባቂ ያጣጣይ አድርጋንጡ ታለች ምግብ ጥማና አንኮላ ፍለጋ ካልገው ወዶጥ ፎጥ ወዳልጋ ኢንፎራ ፍታይታ ምክንያ ፈልጋ አፋን ሰበት ያጋ ምላፋን አሹራ ተፈጽሞ ያለች ቢያጠፋ ብላ 